Bien, la ocasión anterior, el curso de la sesión pasada, jueves de la semana pasada, fue la decimosegunda sesión. Tuvimos funciones polinómicas. El día de hoy, hoy es el lunes 6, aunque esto lo puse anoche, décima tercera sesión, funciones trigonométricas. Ángulo, seno, coseno, tangente, funciones para ángulos mayores, graficando funciones trigonométricas, transformaciones de coordenadas. Y puse estos apuntes para que os puedan consultar eh, más adelante. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Eh, también está compartido en términos generales en la cuenta de Twitter. Solamente puse esta imagen, no puse otra. Si no se pueden poner más de una imagen, en el Twitter también ya. Y por ejemplo, la esta de Biomatemática 2, con cuatro imágenes, no se pueden poner, pero en esta ocasión nada más puse una, que es la de inicio. Y es con lo que vamos a iniciar normalmente. Vamos Estamos en funciones, ¿no? Y dijimos funciones trigonométricas. Comencemos por los ángulos. Ángulos, no ángeles. Ángulos, no ángeles. entre pi x radianes pi entre 180 x radianes o 180 x entre pi radianes ¿cuál es la proporcionalidad? ¿cuál? ¿la primera? ¿la última? ¿cuál? ¿la primera dices? ¿quieres que la primera? era la primera que yo no puedo pues, la última <risa> Right. <laughs> Let's see how you got that answer. X degrees equals X degrees. And now, since 180 degrees and pi radians are equal, we can multiply the right side by pi radians over 180 degrees without changing the value of that side. We have degrees in the numerator and degrees in the denominator, 
Those will cancel out. That leaves us with x degrees equals x times pi over 180 radians. So to convert a number like this x over here from degrees to radians, we can multiply it by pi over 180. Next question. Suppose you have an angle that's y radians. How many degrees is that equal to? Bien. Okay. Entonces, la relación. Por Y entre 180 grados, o sea, Pi por tantos radianes entre 180 grados, eh, 180 entre Pi por Y radianes igual a grados, eh, Pi entre 180 Y grados o 180 Y entre Pi grados. ¿Cuál sea la relación correcta? ¿Cuál? ¿La tercera? No, no creo que él tampoco sepa. <risa> ¿Cuál puede ser? Bueno, como ves, vampiro y entonces la luz del proyecto. ¿Cuál es la relación? La, la última, la última que pensaron. Vamos a ver por qué. We're going to do this by multiplying by one again. So we're starting with y radians, and this time we're going to multiply it by 180 degrees in the numerator and pi radians in the denominator. Here, the radians will cancel out, and you end up. Exactly. Y radians equals y times 180 over pi degrees. To convert from radians to degrees, multiply by 180 over pi. Okay. Entonces tenemos la forma de medir grados o radianes y en caso necesario transformar a uno de otro. Ok. Ahora, cuando... Los ángulos comprenden lo que es una forma triangular, que a su vez podría ser una parte de una figura diferente. Finalmente un rectángulo, por ejemplo, dividido en triángulo. ¿sí? O podríamos tal vez tener... Y aquí tendríamos el trapezoide. Finalmente, el poder determinar los ángulos de un triángulo nos va a poder dar herramientas para determinar los ángulos de muchas otras formas. Y las relaciones para poder determinarlo son presentes las relaciones trigonométricas seno, coseno y tangente que son las fundamentales. Yeah. Sine, cosine, and tangent, the trig functions. Suppose you have an angle which will relate to the Greek letter theta. Let's make a red triangle using this angle. And now let's label the sides of the triangle relative to this angle. The side that's farthest from the angle is called the opposite side. The longest side of the red triangle is opposite the right angle, and it's called the hypotenuse. 
The remaining side, the leg of the triangle that's closest to the angle, is called the adjacent. The sine of this angle theta is defined as the length of the opposite divided by the length of the hypotenuse. The cosine of the angle is defined as the length of the adjacent divided by the length of the hypotenuse. And the tangent of the angle is defined as the length of the opposite divided by the length of the adjacent. So here are the definitions for the three trig functions. Let's put them to work. Say you have a right triangle with an angle theta. The opposite has length 6, and the hypotenuse has length 10. What's the cosine of this angle?
esto, ¿cuánto mide? Un conjunto cuadrado. ¿Cuál es la relación? Bueno, ya vamos a un niño británico de primaria. Aquí junto hay una primaria que no se queda. Aquí ahorita hay un niño de primaria. ¿Recuerdan? Esta es la hipotenusa. Este es el cateto opuesto. Y este es el adyacente. ¿Sí? También les podemos llamar A. B de C. Y entonces C cuadrada es igual a A cuadrada B cuadrada. Queremos conocer A. Conocemos B, conocemos C. Entonces sería A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. A sería igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. A entonces es igual a eh, la raíz cuadrada de C es 100, ¿sí? 10 al cuadrado es 100 por 6 al cuadrado es 36. ¿Sí? 36. ¿Y eso cuánto es? A es igual a la raíz cuadrada de 64, por lo tanto es igual a... ¡No! no. Tráete un niño en primaria, por favor. ¿no? <risa> ok, bien. Ya conocemos el, la longitud del de cateto adyacente. ¿Cuál relación puedo usar sin ponerme a, hacer, a rebuscarme en relaciones entre las relaciones trigonométricas? Pues el, es adyacente, adyacente entre, bueno, opuesto entre adyacente o adyacente de hipotenusa. Y ya lo tengo. Puedo hacer con el coseno, con el tangente, pero me están pidiendo el coseno. Yo necesito conocer el coseno, ¿cuánto vale el coseno? Sería 8 entre 10. Eso es igual a 8 décimos. Y es lo que podemos escribir aquí. 8 décimos. Ahí está. Por eso podemos expresar en forma de un número racional. Copiamos. A. Ya lo copiaron. Tómenle foto. Y si no se está grabando, lo subimos a la toalla. Y ahí lo puedes bajar. Con captura de, 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 de pantalla. Great. Now let's see if you're ready for another question about trig functions. Which of the following equations related trig functions is always true for every angle theta? Ahora, ¿cuál de estas cuatro relaciones, cuál de estas cuatro ecuaciones es verdadera para todo ángulo? No importa cuál sea su valor. La tangente es igual al seno al cociente, el seno entre el coseno, el seno es igual al al cociente coseno entre tangente o el coseno es igual a el cociente tangente entre seno o la tangente es igual al cociente coseno entre seno ¿cuál de esas cuatro? ¿cuál? la primera, la segunda, la tercera o la cuarta ¿todas? no puedo marcar todas Aquí es una, una opción de la corriente. ¿Cuál? La segunda. ¿No? ¿La primera? Right. Let's see how you got that. Sine theta over cosine theta equals opposite over hypotenuse all over adjacent over hypotenuse. The hypotenuse is canceled leaving us with sine over cosine equals opposite over adjacent. And opposite over adjacent is the definition for the tangent of the same angle. So for every angle theta, sine theta over cosine theta equals the tangent of theta. Ahora vamos a ver 
las funciones trigonométricas para ángulos mayores. Previously, you learned how to find a sine, cosine, and tangent of angles between zero and 90 degrees. Here, you learned how to find trig functions for angles that are not between zero and 90 degrees. Let's say you want to find the cosine of 210 degrees. How can you do that? Well, first you'll want to make a unit circle, like we have here. And a unit circle is a circle with its center at the origin, and has a radius of length 1. So to find the cosine of 210 degrees, we're going to want to find a point on the circumference of the circle that makes a 210 degree angle with the positive x-axis. So to see what I mean, let's move this point down here. So now we have a point on the circumference of the circle that's at the positive x-axis. This is 0 degrees. And now we're going to rotate or move around the circle counterclockwise. So now we have an angle of 90 degrees, as you can see in the yellow angle down there. And now here's 180 degrees. And here's 210 degrees. So this yellow angle here is 210 degrees. If we wanted minus 210 degrees, we would have rotated from the positive x-axis, but clockwise, in the clockwise direction. Positive 210 degrees was in the counterclockwise direction. Okay. So now that we're over here, we want to find the x and y coordinates of this point on the circumference of the unit circle at an angle of 210 degrees. Because the x coordinate of this point is equal to the cosine of that angle, or 210 degrees in this case. We'll call it theta in general. And the y coordinate of this point is the sine of theta, or 210 degrees in this case. So for this point, it has an x coordinate of minus 0.87, or around minus 0.87. So the cosine of 210 degrees is about minus 0.87. And the y-coordinate of this point is minus 0.5, so the sine of 210 degrees is minus 0.5. And if you want to find the tan of this angle, you can use the identity that the tangent of any angle is equal to the sine of that angle over the cosine of that angle. So the tangent of 210 degrees is equal to minus 0.5, which is the y-coordinate, over minus 0.87, which is the x-coordinate. For 210 degrees, this angle here, both the sine and the cosine were negative. So now for this problem, try finding an angle whose sine is positive, but whose cosine is negative. So what you're going to do is you're going to move this point around on the unit circle, and you're going to find an angle whose sine is positive, whose cosine is negative. Now when you're ready, hit the submit button. Yeah. Más que rollo es un círculo. <risa> Sobre cómo poder determinar los, las funciones trigonométricas de ángulos no insertos sin triángulo rectángulo. Para eso podemos usar el, eh, lo que se llama un círculo unitario, que es un círculo de radio igual a 1. No importan las unidades. Pueden ser metros, centímetros, pulgadas. Este, codos uno lo que es ya uno en un plano cartesiano y eh, ese círculo tiene su centro en el origen del plano cartesiano de los ejes x y y entonces moviendo el, el radio ahí está el radio ¿bien? En el, ya sea en el sentido del opuesto a las manecillas del reloj o en el sentido de las manecillas del reloj podemos cambiar el ángulo y lo que estamos teniendo ahí es que se forma un triángulo rectángulo entonces podemos aprovechar el círculo unitario para poder determinar los ángulos incluso de a, pues, las funciones trigonométricas de ángulos mayores a 90 porque finalmente del lado izquierdo del plano cartesiano se ha formado otro triángulo rectángulo. ¿Sí? Para eso nos ayuda el, el, el círculo unitario. Porque podemos decir, bueno, puedo calcular las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo, perfecto, aquí tengo el cateto opuesto, mide puntos 31, el adyacente mide puntos 31, y la hipotenusa mide 1. Entonces puedo usar las funciones trigonométricas que vimos hace rato para determinar, por ejemplo, la tangente. Bien. Okay. Pero qué pasa cuando lo que tengo es un, imaginemos, 
no un triángulo rectángulo como el que teníamos hace rato este sino ahora este triángulo ¿es un triángulo rectángulo? no le diría que es un triángulo eh, pues como los radios tienen lo mismo tienen dos lados iguales un lado distinto sería un triángulo isósceles ¿sí? cuyo ángulo mayor es un ángulo obtuso ¿sí? este bien y entonces aquí chinca con las funciones que con una ética ya no me hace. Bueno, lo que hago es que lo inserto en un círculo unitario y puedo darme cuenta que de este lado afortunadamente se ha formado un triángulo rectángulo en el cual puedo aplicar las funciones que con Primera, utilidad del de círculo unitario. Segundo, puedo entonces determinar los valores del ángulo obtuso en este caso conociendo las longitudes de los catetos que puedo conocer con la relación trigonométrica lo que varía es el signo de la función trigonométrica en este caso por ejemplo eh, el coseno el negativo como el radio es 1 y la relación es el cateto adyacente entre el la hipotenusa y la hipotenusa muy de 1 pues puedo determinar el cateto adyacente y entonces me da menos punto 5 ya determinado el valor de la, de, de, del coseno de sangre si me interesa el seno pues es 87 que sería la longitud o el valor de y cuando x vale menos punto 5 y vale punto 87 y a partir de esas dos puedo calcular la tangente, que es el cociente entre el seno y el coseno, o entre el cateto de ese opuesto y el cateto de salvo. Espero no haberte llevado el estorno. Bien. Bueno. Otro detalle, por ejemplo, puede suceder que, como en el ejemplo anterior, tengamos un ángulo de 210 grados y podemos determinar la tangente midiendo la longitud del de cateto adyacente y el cateto opuesto que sería punto c, menos punto 5 entre menos punto 87 ¿cuánto da ese cociente? calculen rápido en su calculadora Pun, menos punto 5 entre menos punto 87 bueno, los signos me los obvio porque el ambos números son negativos me va a dar un, un resultado positivo puede ser punto 5 entre punto 87 ¿cuánto es? Aponte en los cuadernos. Punto qué? 57. Ahora utilicen las funciones trigonométricas de su calculadora para calcular la tangente de 210 grados. Y dio el mismo resultado. Bien, entonces podemos no necesitar la calculadora o cuando la olvidamos podemos calcular las funciones trigonométricas o las relaciones usando el triángulo unitario la tangente de 210 grados que es punto 5 entre punto 87 entonces esa es la utilidad del triángulo unitario y una ventaja es que este lo pueden trazar en un papel milimétrico y con un transportador que le pueden pedir prestado a un niño de primaria pueden medir los, eh, los ángulos, teniendo el, el ángulo, pueden calcular este, la, con las longitudes en el papel milimétrico, pueden calcular las funciones correspondientes: la tangente, la secante, el, la, 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 el seno y el coseno. Bien, ahora, en el, aquí el ejercicio es que nos pide que busquemos un ángulo cuyo seno sea positivo y el coseno sea negativo. En este caso, un ángulo de 210 grados tiene un seno negativo un coseno negativo y una tangente ¿seguros? menos entre menos positiva ¿bien? bueno, nos está pidiendo un ángulo que tenga un seno positivo y un coseno negativo ¿en cuál de los cuadrantes tendría que estar en el plano? a ver, arriba a la derecha, abajo a la derecha arriba a la izquierda o abajo a la izquierda 
Arriba a la... ¿Dónde? A la izquierda. Ahí me quedó uno de punto 71. ¿Cómo quedó el seno? Positivo. ¿Y el coseno? Negativo. Tarea cumplida. Ok, now try playing with this unit circle and see if you can find some patterns. For example, let's set this to 20 degrees. So 20 degrees is right over there. The sine of 20 degrees is 0.34. Let's make a note of that. The sine of 20 degrees is about 0.34. Okay, now let's set it to negative 20 degrees. So that would be a 20 degree rotation in the clockwise direction. So that gives us a measure of 340 degrees. It's right over there. Now the sine of 340 degrees is minus 0.34, which was negative 1 times the sine of 20 degrees. So it looks like there's some patterns here in terms of sine, cosine, and tangent on the unit circle. See if you can find a pattern or a relationship between the sine of an angle and the sine of that angle supplement, which is 180 degrees minus that angle. La relación general entre el seno de un ángulo y la diferencia del ángulo respecto a 180 grados. Es el seno multiplicando a 180 menos el, menos el ángulo, el seno negativo multiplicando a 180 menos el ángulo, más menos el seno multiplicando a la diferencia de 180 del ángulo, o dos veces el seno multiplicando a 180 el valor del ángulo. ¿Cuál relación será la correcta? ¿La tercera? ¿O cuál? ¿La segunda? Nos quedan dos. ¿La primera? Vamos a, vamos a, 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 a retirar. Aquí eh, de, decía que pusiéramos un ángulo seno positivo y coseno negativo. Seno positivo, coseno negativo, correcto. Y aquí. Ok. Now try playing with this unit. ¿Por qué? ¿Por qué fue esta? On the unit circle, the sign of this angle shown here in yellow is always going to be equal to the length of this side of the triangle because the hypotenuse of this triangle is always 1. So let's have a look at what theta and the 180 degrees minus theta looks like. Here, theta is 30 degrees. 180 degrees minus that is 150 degrees, which is on this side of the triangle. You'll notice that the height of this triangle is the same as the height of the other triangle that you just saw over here. This is if you have an angle theta, 180 degrees minus theta is that point reflected across the y-axis. Notice that in both cases, the height of this triangle is always the same. Therefore, the sine of those angles is always the same. Bien. Bueno. Okay. Vamos a lo que Algo curioso con las funciones de igual métricas es que nos permiten conocer, por ejemplo, las proporciones de figuras triangulares. Nos permiten definir o encontrar las proporciones dentro de figuras circulares. ¿Sí? Pero también nos permite conocer otras formas y fenómenos que encontramos en la naturaleza. Incluso en la naturaleza biológica en fenómenos tan diversos como puede ser, a ver, ¿quién de aquí está estudiando hidrobiología? Bueno, tan van a tener que enfrentarse a fenómenos en el agua, como el oleaje, y poder determinar parámetros oceanográficos, las magnitudes de, 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 de las, los cambios en la superficie del agua, el oleaje, por ejemplo. Eh, también esto nos ayuda a describir algunos procesos que se repiten en los organismos. Los llamamos cíclicos, aunque no son cíclicos. Dicen, nada en el círculo de la vida. No, yo siempre veo que alguien nace, crece, a veces se reproduce, <risa> muere y no vuelve a nacer. Entonces no es cíclico. 
¿Cómo, sin, sin embargo, pareciera que hay algo, un, un proceso que si bien no se repite en el organismo, sí se repite en la especie. Al reproducirse está dando lugar a un nuevo organismo que va a crecer, tal vez se llegue a reproducir y también se va a morir. Bien. Entonces, esto es lo que llamamos fenómenos periódicos. Y los fenómenos periódicos son descriptibles mediante las funciones trigonométricas. In this tutorial, you can see what the graphs of different sine, cosine, and tangent functions look like. Here's a graph of a sine function. Notice that the input is in radians, like 2 pi radians over here. You can see what function is being graphed down here. So this function is y equals 2 times the sine of 2 theta. So if we put theta equals pi over 4 into this function, then we get an output of y equals 2. You can switch which trig function is being graphed here by pressing down this button here. You can switch it to cosine or tangent. And each of these trig functions has an amplitude, an amplitude indicated by the letter A, a frequency indicated by the Greek letter omega, and a phase indicated by the Greek letter phi. And by dragging these sliders, you can change these three different parameters of the function. So first off, which parameter? Is it frequency, amplitude, or phase? Which one of these three changes the height of sine and cosine functions? Bien. Aquí nos está presentando esa forma en un plano cartesiano. Tenemos un eje de X. La escala está, en lugar de 1, 2, 3, 4, 5, está en función de pi, que sería como en la escala... 1, 2, 4, 5, o sea, 3, 14, 15, 22, 24, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues sí. Eh, la mitad del camino, ese punto que está por acá, sería medio pi. ¿sí? Y el que está del otro lado sería pi más medio pi. Y el que está del extremo ya es 2 pi. Bien, entonces finalmente... ¿Cómo establezcamos la escala en, en un plano cartesiano puede ser arbitrario? Siempre que sea proporcionado. ¿Bien? Eh, eso por un lado. Por otro lado, lo que vemos es una gráfica de una función que sube, baja, sube, baja. Y además, parece que se repite, por ejemplo, empieza en el origen, sube, baja y regresa al origen en pi. Vuelve a subir, vuelve a bajar y se repite en los pi. O sea, es un algo, un fenómeno que está graficado que se repite varias veces a distancias equivalentes. 2 pi es el doble de pi. ¿Dónde estará el siguiente ascenso, descenso y regreso al origen? 2 pi. No, 3 pi. Si de aquí, acá es un pi, de que de, de, empezó en cero, llega a un valor máximo, regresa, llega a un valor mínimo y regresa al cero, algo un pi, aquí sería 2 pi, el siguiente yo supondría que debería estar en 3 pi. Entonces, se repite, decimos periódicamente, esto es un fenómeno periódico, se repite en los mismos intervalos. A lo mejor aquí lo que estamos buscando no es pi, puede ser tiempo. Pero no hemos enterado aquí. Eh, bueno, vemos que los valores en Y suben, son positivos, bajan, son negativos, vuelven a subir, se le pide. Como el oleaje en algún líquido, por ejemplo. Eh, ahora. Nos dice que podemos determinar en este tipo de fenómenos tres cantidades. La amplitud, A, la frecuencia, omega, y la fase, phi. Y en este caso la función graficada es 2 seno. 2 seno por 2 teta, que es un ángulo, más 0 grados. Es decir, 2 es un coeficiente, la amplitud es un coeficiente que multiplica a la función trigonométrica. 
Este 2 anaranjado es, sería la frecuencia que multiplica al ángulo, es el coeficiente del ángulo. Y esta phi es un valor constante que nos da el valor en, ángulo, en, en grados del ángulo. Bien. Nos pregunta que de aquí, ah, antes de que contáramos la pregunta, fíjense qué pasa si cambio la función de la función seno a la función coseno. Ah, ahora empieza la función 2 coseno, de, 2 coseno por 2 teta más 0 empieza aquí en 2 baja 0 es, es un 2 es el máximo baja a menos 2 y regresa a 2 acá ¿cuánto vale x aquí? pi 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 no, nada más pi no pi pi y, eso. y se repite en 2 pi ¿dónde estaría el siguiente? máximo el siguiente máximo estaría en 10 pi ah, es decir, para, para el caso de la función seno 3 pi vale 0 para el caso de la función coseno vale 2 y se fijan que van como paralelas en algún segmento aquí son perpendiculares ¿y qué sucede con la tangente? ah caray a mí no me digan yo no la pinté ya estaba ahí yo no la ya lo descompuse a ver me voy a regresar a la función seno porque les pregunto para el coseno para el seno ¿cuál parámetro cambia la altura? fíjense cuando puse la función tangente lo que cambió para la altura se va hasta no sé dónde. Y, y, y atrás también llega a ser negativo Y, hasta no sé dónde. Regresemos al buen camino del seno. Este, ¿Cuál parámetro de estos tres, la amplitud, la frecuencia y la fase, cambia la altura del seno y de, la, de las funciones seno y coseno? ¿La frecuencia? nada más por fastidiar la fase <risa> o la amplitud la amplitud es la altura sí, de hecho es la altura desde el origen hasta el máximo o hasta el mínimo es una amplitud no es la distancia total entre la altura máxima y la mínima la amplitud es esta esta es y entonces sería la respuesta es ah, amplitud. Great. Your next job is to figure out which parameter changes how quickly these functions repeat. And remember, a is amplitude, omega is frequency, and phi is phase. ¿Cuál de estos tres parámetros me modifica y le hace más rápido la repetición de la, de la función? Seno coseno Que la repite más. Sube y baja, sube y baja más rápido. En intervalos más cortos de pi. ¿Sí? Aumentó el número de veces que sube y baja en pi. Frecuencia. Ok. So you found that frequency, or the omega down here affects how quickly the function repeats. Recall that the period of a function is how long it takes to repeat itself. So this sine function here goes up, comes down, and right here, here it starts repeating itself. And this length here, which is pi, is known as the period. So as you increase this frequency omega, how does that affect the period? Bien, entonces el periodo es cuando inicia y cuando termina a un valor igual, después de haber variado todo lo que pudiera cambiar. Porque me digamos bueno, es que aquí vale cero, y aquí también vale cero. Sí, pero me falta considerar estos valores negativos. El periodo es el que abarca toda la sección de la función, desde que inicia, cambia en un sentido, cambia en algún otro, y regresa al valor original. De Y, o en Y. Incluso fíjense otra vez, 
Eso sería el seno, el coseno. También empieza con un valor de 2, luego baja menos 2 y luego vuelve otra vez a 2 en el valor de pi. ¿Y qué pasa con la tangente? A ver, vamos a cambiar la, ahorita vamos a cambiar la amplitud. ¿Qué pasa con el coseno? ¿Qué pasa con la tangente? Voy a disminuir la amplitud. Seno, coseno, tangente. Okay. Ahora, nos pregunta cómo aumenta la frecuencia, cómo el aumento en la frecuencia afecta el periodo. Voy a aumentar la frecuencia. ¿Qué pasa con el periodo? Entonces es disminuye el periodo. Correcto. Eh, bien. El periodo en otros campos de conocimiento recibe otro nombre. Me voy a regresar al periodo que tenía, al periodo que tenía a la frecuencia que tenía originalmente. Es esta. ¿Ok? Y voy a poner la del coseno. ¿Por qué? Aquí está el valor máximo. El periodo termina cuando regresa al valor máximo. Es el periodo. En otros campos de conocimiento donde trabajamos fenómenos ondulatorios, pues a esto le llamamos onda. ¿Sí? Y a la distancia que hay en el inicio de la mayor amplitud y el final de la mayor amplitud o el periodo también le llamamos longitud de onda entonces el periodo es igual a la longitud de onda qué buena onda con la longitud de onda okay next try making a graph whose period is pi over two the graph of the sine function right now is a period of pi. So it looks like you're going to have to increase the frequency. Ahora nos pide que hagamos una gráfica con un periodo de medio pi. Medio pi. Si esta sería la gráfica de una función de un periodo igual a pi, ¿cómo tendría que ser la gráfica de la función de medio pi? ¿Tú que estás más cerca? un poco ¿qué vas a modificar? ¿la amplitud, la frecuencia es o la fase? De... omega omega, a ver, mueve, mueve omega la frecuencia por ejemplo así tendríamos dos ondas con medio pi ¿es medio pi? Sí. no, te falló sí. perdón ¿por qué? No, 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 acá está Recordemos, es, empieza aquí, llega al máximo, llega al mínimo y está aquí. Este es un periodo 2, 3. Es un tercio de pieza. Entonces tienes que aumentarla. Tienes que aumentar la longitud o disminuir la frecuencia. Así, veamos. Es. Ah, aquí hay uno. Ah, aquí hay dos. El de aquí, acá, es medio pi. Y efectivamente eso es medio pi. Now try changing the phase, or phi, of the graph, which corresponds to this angle here that you're adding inside the trig function. How would you describe how changing the phase affects the graph of a trig function? And by the way, the word translates over here. To translate a function just means to move it in a certain direction. ¿Por qué la fa ¿Cómo cambia la? ¿Cómo el cambio en la fase afecta a la gráfica? Fíjense, la fase se mide en grados. Y la fase también es equivalente a la longitud de onda. ¿Cómo es posible que pueda yo medir la longitud en grados? La longitud normalmente la mide en unidades de longitud. Y en el sistema internacional es el metro. Por ejemplo, 
mido la longitud de las ondas de luz visible en 10 a la menos 9, 10 a la menos 9 metros ya, en nanómetros en nanómetros por cierto, son bastante más grandes que un nanómetro son 100 veces más grandes que un nanómetro la luz visible eh, la longitud de la onda o de la fase de una de una haz uh, de luz violeta que ya es visible mide 400 nanómetros de aquí a acá 400 nanómetros la luz roja llega a medir 700 nanómetros de aquí a acá y dice que su longitud es más grande su fase es más grande ¿cómo es posible que la, la puedas medir en, en, en ángulos? en grados ¿cómo es posible que la puedas medir? ¿Cómo me afecta el cambio en la fase a la gráfica? Voy a cambiar el valor del ángulo. Aquí me dice que son 0 grados. ¿Qué pasa si lo pongo en... Bueno, casi 90 grados. ¿Qué pasó? Ah, no te inicia. Iniciaba en el origen, ¿no? Aquí. Veamos que sobre el eje de X. Aquí estaba. ¿Y cuántos grados eran? Cero. Ahora, ¿cuántos grados son? Redondeenlo. 90. <risa> 90 grados. Por eso cambió la fase se recorrió es como si hubiera recorrido el punto máximo que estaba originalmente aquí ¿sí? cuando estaba en cero ¿dónde está? acá ¿bien? aquí está cuando vale cero el máximo vale 2 cuando lo aumento a 90 grados me pasé ahí está ahora se recorrió media longitud de onda casi equivale a si le hubiera yo cambiado fíjense de la función seno a la función coseno por la relación entre seno y coseno entonces ¿qué sucede cuando se modifica la, el ángulo de 0 a 90 grados? ¿qué pasa con la onda? se traslada la gráfica verticalmente horizontalmente diagonalmente o no pasa nada ¿cómo? se traslada horizontalmente se movió a sobre el eje de las X eso es correcto y terminamos con esto nice job so in this tutorial you saw that the amplitude or the number that you're multiplying the function by affects the height of the function frequency which is the number in front of the theta here, affects how often the function repeats. And increasing the frequency makes the function repeat faster. And phase is the angle that you're adding over here, and it shifts or translates the function horizontally. Okay. Y con esto terminamos la... las funciones trigonométricas. Eh, esta vez sería el gran resumen ¿sí? de las identidades trigonométricas. Esta tabla la voy a poner en el grupo de Facebook para que la puedan ustedes de ahí bajar y tengan que ponerse a copiar todas las funciones. La, la tienen guardada, ustedes crean que es más seguro. Bien. Por hoy entonces hemos terminado. Entre otras cosas nos puede servir para hacer mediciones sin tener que andarse trepando en las cosas. <risa> Me facilita uno las matemáticas la vida. Porque, claro, aunque en general los profesores tratan de complicar en la vida a la gente con las matemáticas, o aún no entiende realmente las matemáticas a pesar de los profesores, se dan cuenta que las matemáticas son para facilitar la vida. Aunque algunos son para traumar a los demás. Bueno, entonces, el próximo mañana, el próximo mañana, <risa> Reunimos para ver, hablar de funciones de potencia, de exponentes y logarítmicas. O potenciales, exponenciales y logarítmicas. 
las cuales también son fundamentales para conocer al mundo vivo. Nos vemos entonces mañana.